という客層があります私はずっと九州におりますからお付き合いする社長さんは従業員50人以下の社長が圧倒的に多いですから私の場合は従業員100人以下とりわけ10人から30人が私の客層ですねこの規模でやりますだからこの規模従業員50人以下の業種に対する決算書の中身1人当たりのあらりとかいうのでは絶対1人負けないとこれ丸暗記するわけですねだからソーリサーチの時の20業種ぐらいの丸暗記してましたね月賞からね、これまあ年取ったから覚えきれませんけど、二重業種ぐらい、丸暗記、できますよ。で、私の部下にも全部刺したけど、もう全部覚えるね、2、3ヶ月で全部覚えますよ。これ丸暗記したらもう、パッと分かるね、社長さんと話でさっと合わせるでしょ。だからやっぱり、範囲を、自分の客層を決めると強くなるんです。あれこれあれこれやるとかっこいいけど強くなれないねはいその次が中二ページだよその3つに対してどういう方法でお客を作るかがこれがお客の作り方ですねですから、えー、先ほど言いました商品一番のですね商品2番目の地域3番目が業界客層この3つが主役でこの後工程として生まれるのがそのお客作りですねだからこの3つの決め方が曖昧でふらふらふらふらしてたら営業対策を教えてくれって言われてもできないですこれはっきり決めてくださいと。決まらないとこれだけ出てこないですよ、営業中にはね。だから、やっぱり経営相談があるときに、これ決めないでですね、なんか売り,売りさえすれば儲かるでしょうが、売り方だけ教えてくれっていう人があるんですよ。いや、それはもうありませんよと。こどの商品をどこの地域で誰でもかというのを社長が信念として持ってるようになって、初めてそのお互いに話し合いができるんだと。こうね、ふらふらふらふら、してたら来るたび話が変わったらできませんとですねで一度作ったお客をどうやって維持するかお客対応ですねでここまでが通常言うところの、まあ、マーケティングですここまでマーケティングアメリカでいうマーケティングをこれですね